नागरिकता संशोधन विधेयक मागे घ्यावा व एनआरसी प्रक्रिया रद्द करावी या मागणीकरिता दिनांक एकोणतीस जानेवारी रोजी बहुजन मुक्ती मोर्चाच्या वतीने आव्हान करण्यात आले त्यामुळे या भारत बंद आज यवतमाळ जिल्ह्यात उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद दिसून आला जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यात कडकडीत बंद पाडण्यात आला दरम्यान यवतमाळ शहरात बहुजन क्रांती मोर्चाच्या वतीने सकाळीच रॅली काढून व्यापारी व व्यावसायिकांना आपली प्रतिष्ठाने व दुकाने बंद ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले या दरम्यान स्थानिक मारवाडी चौक परिसरात आलेल्या जमाव व दुकानदारमध्ये काही प्रमाणात शाब्दिक वाद होऊन तणावाची स्थिती निर्माण झाली होती काही व्यापाऱ्यांनी बंदचा विरोध करण्याचा प्रयत्न केला त्यामुळे ते तणाव पाहता पोलीस प्रशासनाकडून कडेकोड पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आले होते एकोणतीस जानेवारी रोजीच्या या बंद दरम्यान यवतमाळ शहरातील संपूर्ण मार्केट बंद होते त्यामुळे बाजारपेठमध्ये शुकशुकाट दिसत होता नागरिकता संशोधन विधेयक विरोधात आयोजित या बंद दरम्यान मुस्लिम समुदायाने मोठा सहभाग नोंदवून बहुजन क्रांती मोर्चाच्या या बंद व आंदोलनाला आपला पाठिंबा दर्शविला दुपारी कळम चौक परिसरात नागरिकता संशोधन विधेयका विरोधात दर्शविण्यासाठी मोठा जनसमुदाय एकत्रित आला या दरम्यान पोलिसांनी कडेकोड पोलीस बंदोबस्त लावले होते यानंतर हा जमाव कलम चौकातून शहरातील संविधान चौक येथे क्रांती मोर्चाच्या वतीने आयोजित धरणे प्रदर्शन मध्ये सामील झाला यावेळी मोदी सरकार व नागरिकता संशोधन विधेयक विरुद्ध जोरदार नारेबाजी करीत जमावाने परिसरात चक्काजाम करण्याचा प्रयत्न केला मात्र बहुजन क्रांती मोर्चा संघटने ला चक्का जाम करण्याची परवानगी नाही असा पक्ष उपविभागीय पोलीस अधिकारी माधुरी बावीसकर व शहर पोलीस ठाण्याचे ठाणेदार धनंजय सायरे यांनी ठेवला त्यामुळे येथे पोलीस व जमावामध्ये शाब्दिक वाद झाल्याने तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती त्यामुळे पोलिसांना दोन वेळा लाठीचार्जही करावा लागला यात काही आंदोलके जखमी झाल्याचीही माहिती मिळाली आहे यावेळी आर एन न्यूज सोबत बोलताना बहुजन क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकारी सारिका भगत यांनी तीव्र शब्दात आपल्या भावना व्यक्त केल्या अभी जिस भगत ये बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से यहाँ पर जो एनआरसी और सीए के मुद्दे पर भारत बंद जो हम कर रहे हैं पूरे 550 जिलों में ये भारत बंद होने वाला है और इस माध्यम से हम जब भारत बंद करना चाहते हैं तो भारत बंद के लिए ये जो पुलिस प्रोटेक्शन और पुलिस के जो लोग हैं उनका कहना है की आप लोग भारत बंद का मतलब नहीं होता रास्ता रोको ये नहीं हो सकता और इनके लिए ये लोग विरोध कर रहे हैं हम चाहते हैं कि भारत बंद हम अच्छे तरीके से करेंगे कोई किसी को संविधानिक मार्ग से करेंगे किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे और अच्छी तरीके से हम भारत बंद करना चाहते हैं तो ये जो आ, हमारे जो ये लोग हैं पुलिस प्रोटेक्शन के जो लोग हैं उनका कहना है कि ये रास्ता रोको नहीं हो सकता और रास्ता रोको इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इनकी भी परमिशन निकालनी पड़ती है भाई भारत बंद करना है तो भारत बंद कैसे होगा मुझे समझ में नहीं आता अगर भारत बंद अगर संविधानिक तरीके से हम कर रहे हैं किसी को हम तकलीफ नहीं दे रहे हैं सिर्फ रास्ता बंद कर रहे हैं और जो कोई अर्जेंटली कोई गाड़ी आ रही है और कोई इमरजेंसी है तो उनको भी हम तकलीफ नहीं दे रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि इन लोग हमको रोक क्यों रहे हैं ऊपर से इनको क्या दबाव आ रहा है जब हम पुलिस स्टेशन में गए थे हम इनको सही इन्फॉर्मेशन दिया था उन लोगों को कि हम लोहा रहा ये जो चौक है कलम चौक है ये सभी चौक हम बंद करेंगे लेकिन यहाँ पर पहले जमा होंगे हमारा माप यहाँ पर जमा होगा हमारे पास में पुरावे है और हम ये आधार पर ये कहना चाहते थे इनको बताया भी हम लोगों ने की हम यहाँ यहाँ चौक में बंद करने वाले है लेकिन वो लोग बोल रहे कि आप लोगों ने ऐसा बोला नहीं लेकिन हमने ऐसा बोला था वहां पर कि हम यहाँ पर ये चौक में पहले हम जमा होने वाले हैं फिर यहाँ से हम निर्धारित करेंगे कि हम कौन सा कौन सा चौक बंद करने वाले हैं तो हमने ऐसा बोला था हमने ऐसा बोला था तो हमें करने की परमिशन दी गई थी चक्का जाम आंदोलन की परमिशन नहीं दी गई थी हाँ बंद करने की परमिशन दी गई थी चक्का जाम करने की परमिशन नहीं दी गई थी ऐसा उनका कहना है लेकिन भारत बंद अभी जिन जिन जो जो आंदोलन हुए लेकिन भारत बंद में ये सब चक्का जाम और लोगों ने किया लेकिन हानि भी पहुंचाई लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे ऐसा उनको आवाम भी हमने किया लेकिन भारत बंद करने के लिए इनकी परमिशन अलग से निकालनी पड़ती है तो ये हमने पहली बार सोचा क्योंकि भारत बंद की तो पुलिस लोग परमिशन नहीं देते हैं हमको भी पता है ये भारत बंद तो हम जो हमारी जो मूवमेंट चल रही है जो जिनके विरोध में चल रही है तो अपने बलबूते का करना है क्योंकि पुलिस संविधान चौक या ठिकाणी डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेसमोर जमावाने धरणा देत जोरदार नारेबाजी केली यानंतर आंदोलकारी जमावने संविधान चौकात मोठ्या प्रमाणात चक्काजाम आंदोलन केले त्यामुळे या मार्गावर वाहतूक ठप्प पडली होती या ठिकाणी बहुजन क्रांती मोर्चाचे पदाधिकारी सारिका भगत व अन्य लोकांनी उपस्थित जनसमुदायाला संबोधित करीत नागरिकता संशोधन विधेयकाचा निषेध नोंदविला दरम्यान सकाळपासूनच भारत बंदचा असर यवतमाळ शहरात दिसून येत होता अनेक ठिकाणी मार्केटमध्ये जमावाकडून दुकाने बंद करण्याचे आवाहन करण्यात आल्याने यवतमाळ शहरातील कडम चौक शनि मंदिर चौक मेन रोड नेताजी चौक इंदिरा गांधी मार्केट दत्त चौक आर्नी मार्ग परिसरात दुकाने सकाळपासूनच बंद असल्याने या बंदला मोठा प्रतिसाद दिसून आला
ही माहिती यवतमाळ इथून आर एन न्यूज चे प्रतिनिधी शाकीर अहमद यांनी दिली